ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜ್ಞಾನಧಾರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆಯೇ ಭಾರತವು ಸಹ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ಮಿತೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಷರತ್ತನ್ನು ಭಾರತದ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಈ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಆರರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣದ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಶಿಫಾರಸಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಆರರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತರಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನ ಸೇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಮಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಿನ್ಹಾರ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂದು ಸೇರಿದಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಆರರಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಮಿತಿಗಳಿದ್ವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳೆಂದರೆ ಕರಡು ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾಂತರ ಸಮಿತಿ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಮುಂತಾದವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಡನ್ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂಬ ಎರಡು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಉದಯವಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯು ಸಹ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಹ ಕಡಿಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರ ಆಗಸ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸದನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದವು ಹಾಗೂ ಈ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್ ರವರು ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು
ಮೌಲಾನ ಆಜಾದ್ರವರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಚ್ ವಿ ಕಾಮತ್ ಕೆ ಸಂತಾನಂ ಎಚ್ ಎನ್ ಖುಂಜ್ರು ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೋಘವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾದದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸದಸ್ಯರೆಂದರೆ ಕೆ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಫಾದರ್ ಜೆರುಮ್ ಡಿಸೋಜಾರವು ಸಹ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥವು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ ಅಮೃತ್ ಕೌರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಹನ್ಸಾ ಮೆಹ್ತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಚಿತ್ರ ಕುರುಪ್ಲಾನಿ ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ವಿವರಣವಾದ ಮತ್ತು ಆಳವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕಾಲಾವಧಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಅದು ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ದಿನಾಂಕವೆಂದರೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಪಾತ್ರವು ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಸತ್ತಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರವರೆಗೂ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಸತ್ತಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇದು ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಸತ್ತಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಕ್ಷವಾದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸದೃಢವಾದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆಗಲಾರದು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಸಹ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮತ್ತು ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯೇ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇ